আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি জর্জ হার্বার্টের স্টার উইংস নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি স্টার উইংস জর্জ হার্বার্টের একটা মেটাফিজিক্যাল পয়েম মেটাফিজ মেটাফিজিক্যাল পয়েমগুলো সাধারণত নেচার রিলিজিয়াস গড হিজ ক্রিয়েশনস এবং রিলেশন বিটুইন গড অ্যান্ড হিজ ক্রিয়েশন এসব নিয়ে কথা বলে স্টার উইংস আমরা দেখতে পারব কবি তার একটা রিলিজিয়াস ভিউ টেনে এনেছেন আমরা সরাসরি কবিতায় চলে যাই স্টার উইংস বাই জর্জ হারবার্ট লর্ড হু ক্রিয়েটেস্ট ম্যান ইন ওয়েলথ অ্যান্ড স্টোর সৃষ্টিকর্তা যখন আমাদের সৃষ্টি করেছিল তখন আমাদেরকে সম্পদ এবং স্টোর দিয়েই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছিল দো ফলেসলি হি লস দ্য সেইম ডিকেইং মোর অ্যান্ড মোর টিল হি বিকাম মোস্ট পোয়ার এখানে আসলে খ্রিস্টিয়ান যে একটা বিলিভ দো ফলেসলি হি লস দ্য সেইম কিন্তু যদিও বোকাভাবে আমরা সব হারিয়েছি এখানে অ্যাডাম এবং ইভ স্বর্গ থেকে যে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাদের কৃতকর্মের ফলে এবং সেই কৃতকর্মের ফলে সৃষ্টিকর্তা যে শাস্তি দিয়েছিল সেটি কথা বলা হচ্ছে যে ডিকেইং মোর অ্যান্ড মোর ডিকেই মানে হচ্ছে এখানে ক্ষতি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া মোর অ্যান্ড মোর টিউ হি বিকেম মোস্ট পোর মানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে একদম সর্ব পুয়োর মানে দরিদ্র বা গরিব এখানে সর্বহারা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সর্বহারা হয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছি আচ্ছা এতটুকু লাইনে যে এক দুই তিন প্রথম চার এক দুই তিন চার পাঁচ প্রথম পাঁচ লাইনে আমরা যে আমাদের যে একটা ফল মানব জাতির যে একটা ফল হয়েছে আমরা যে আমাদের পাপের শাস্তির ফল আমাদের যে পরিণয় এতটুকুতে তিনি কবি এসব নিয়ে আলোচনা করেছেন পরের লাইনে আমরা দেখতে পাই উইথ দি দিয়ে মানে হচ্ছে তোমার তোমার সাথে উইথ দি তোমার সাথে ও ল্যাক মি রাইস আমাকে জেগে উঠতে দাও অ্যাজ লাক হারমোনিয়াসলি এখানে লাক্স মানে আমরা জানি এটা ওয়ান কাইন্ড অফ বার্ড যেটা আকাশের অনেক উপরে সাউন্ড মেক করে যাকে সাধারণত এই পাখিকে দেখা যায় না বাট অনেক লাউডলি ভয়েস ক্রিয়েট করতে পারে এখানে বলা হচ্ছে যে আমাকে উঠতে দাও অ্যাজ লার্কস হারমোনিয়াসলি মানে পাখি লার্কস পাখির মতো অ্যান্ড সিং অ্যান্ড সিং দিস ডে দ্য ভিক্টোরিস এবং বিজয়ের গান গাইতে দাও দেন শেল দ্য ফল ফার্দার দ্য ফ্লাইট ইন মি এবং আমাকে উড়ে যেতে দাও এখানে কবিতার শেপটাতে আপনি খেয়াল করবেন মানুষের যে একটা অতপতন সেটা যে আস্তে আস্তে আমাদের মানে সর্বহারা হয়েছে এই যে দেখুন সেটা এই লাইনের সাথেও সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে যে আমরা আস্তে আস্তে সর্বহারা হয়েছি এবং পরবর্তীতে যে যে কবির যে অনুপ্রেরণা কবির যে জেগে উঠতে চাওয়ার একটা মনোভাব সেটি যে যেভাবে স্পিড করেছে ঠিক কবিটার শেপেও কিন্তু কবি সেটা মেনটেন করেছেন আচ্ছা পরবর্তী স্টেপে আমরা চলে আসি মাই ট্যান্ডার রেজিং সোরো ডিড বিগিন একদম ছোট বয়স থেকেই দুঃখ কষ্ট আমার শুরু হয়েছিল অ্যান্ড স্টিল উইথ সিকনেস অ্যান্ড সেম এবং এখনও সেই অসুস্থতা এবং লজ্জার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি দো ডিড অ সো ফানিশ থিন তুমি আমাকে এতই শাস্তি দিলে দ্যাট আই বিকেম মোস্ট থিন যে আমি একদম সর্বহারা হয়ে গেলাম একদম পাতলা হয়ে গেলাম উইথ দি তোমার সাথে ল্যাকমি কম্বাইন কম্বাইন মানে একসাথে মিলিত হতে দাও বা কম্বাইন মানে মিলিত হওয়া দো উইথ দি তোমার সাথে ল্যাট মি কম্বাইন আমাকে মিলিত হতে দাও অ্যান্ড ফিল দ্য ভিক্টোরি এবং এই যে বিজয় সেটা আমাকে অনুভব করতে দাও ফর ইফ আই এম মাই উইং অন টাইম আমি যদি তোমার আমার পাকা তোমার সাথে গজাতে পারি অ্যাপ্লিকেশন শেল অ্যাডভান্স দ্য ফ্লাইট ইন মি অ্যাপ্লিকেশন মানে দুঃখ কষ্ট যে আমার যে দুঃখ কষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমি উঠতে অগ্রসর হতে পারবো তো এই ছিল জর্জ হার্টবার্টের ইস্ট উইংস স্টার উইংসের একটি ছোট বর্ণনা পরবর্তীতে আমি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম